टप फाइव एवं बटम फाइव मिसिसिपिर प्रचंड गरम और ग्रीष्मे आर्द्र आबहार दड़ मई बे उठते गए फूसफूस जान पुड़े जा पादुटा व्यथाय आड़ष्ट जंत्रणा जतटाना शारीरिक तर चाहत बसि आत्मसम्मान भूल कर फेले इन्स्ट्रक्टर जतटुकु चेलें तर चे बी चाप अनुभव कर किल हाउस भेतरे का भूल कारण छोड़ी मनोजोगी छा जानी एट अग्रहण्य ए रकम शारीरिक मानसिक चाप जदि सह्य करते समस्त नार्भासनेस और प्रतिकूलता जदि अग्राह्य करते एखने खूब बसिद टीके थकते पर जेको दिन जे का कोर्स बद दे क्षमता रखें इन्स्ट्रक्टररा आबार दौड़े फिर एलम बाड़ीटार बहरे भेतर के गुलिर आवाज़ सुनते पेलम टीम रूमगुलो क्लियर कर फेले बुक भरे दम नहीं आबारों नेमे गलम एक्शने जख फिर एलम देखते पेलम टम कैटवर्क नेमे बहरे दाड़ी आके डेके एक दूरे नहीं गल से बोल शोन टम तुम्हें सब किच ठीक कर संगीत भलो मत कवर कर मुविंग कल दाओ नहीं यस सर चेक हमें टम बोल तुम्हारे सीले ए रखम मुविंग कल देर दरकार पड़े ना कि एखे चाह ठीक जेमनटी क्लोज क्वाटर बैटल अर्थात सी किऊ वि टेक्स बुके आमनटी तुम जो ट्रेनिंग भलोम शेष को असल टीम जो दीते चाओ सेकेंड डे के निजेक उन्नत करते चाओ ता बेसिक सिक्यू बर दरकार पड़े ना कि एखने प्रचंड चपेर मध्य तुम्हें देखाते हाँ तुम बेसिक सिक्यू बीटाओ करते पर एक स्टैंडार्ड देा हो सूतरा तुम्हें मुविंग कल छाड़ा मुव करते पर मन मन भावल सेकेंड डेक वार्जिनिया बीचे अवस्थित कमैंड सेंटर जेखने असल टीम सबाई के एक कमांडर अधीने क्च करते हैं ग्रीन टीम प्रथम दिन ही सबा के बोले हल भवन सेकेंड फ्लोरे जान क्यों ना जा ग्रेजुएशन करार आगे से अनुमति मिले ना सूतरा सेकेंड डे हल परवर्ती लक्ष्य सेकेंड डे कि हल प्रमोशन माथा नेड़े सै दिए रईफेले नतून मैगजिन भरे निल से रात समस्त सरंजाम टेबिले मेले रेखे ठंडा बार हाथे तुले निल आस्त एक हाथी खावर से प्रबादे कैकटी कमर दीते पे कि अनेक कमर दे बी सेकेंड डे के पा रखार पथे और एक धाप एगिए गलम बला चले सिक्यू वि ट्रेनिंग समय सबाई के रखा हो किल हाउस और शूटिंग रेंजर का कतगुलो विशाल बाड़ी ओगुलो आसले एकधरण बैरक शत शत सील और स्पेशल फोर्सर सदस्य ट्रेनिंग देर समय ओगुलो के आवासन हिसेब व्यवहार कर पुरो घर जुड़े रही है असंख्य बैंक बेड तब बसिभाग समय नीचे लाउंज एरिया काटातम ओखने पुल खेल टेबिल और विशाल पर्दार एक टी रही है सब समय स्पोर्टस चैनल ही चालाना हत लोकजन हईहुल्ला और कोलाहले परिपूर्ण एक जगह सील कम्यूनिटी खूब ही छोट सबा सबा के चेने बीयूडी एस ए ट्रेनिंग ढुकले तुम तुम्हार रेपुटेशन सूनम तैरि करते शुरू कर प्रथम दिन थे सबाई रेपुटेशन नहीं कथा बोलते शुरू कर तुम्हें तो आज मई बे ऊपर उठते देखल पुल खेलते खेलते बोल चार्लि को बाले आकाम तुम्हें चार्लि जेमन विशाल आकार तेम तर ठाट्टा तमशाटाओ विशाल देखते दौत्यर मत लागे लम्बा छ फुट चार इंची दुशो त्रिश पाउंड ओजन तर शर शर मत तर मुखटा बस बड़ दिन रत खिस्ती करा तर स्वभाव मुख दिए जान कमान गोलाबर है मातब्बर डाक आगे से डेक सीमैन हिसेब कत बेड़े उठे मध्य पश्चिमे ग्रेजुएशन पर जो दे नेभीते बीयूडीएस ए ढोकार आगे रणतरी क्रूमेर साथ झगड़ाझाटी कर समय पार कर चार्लि जे भावे मन है रणतरी थका जान को गैंगे थार मत बेपार शिपे थार समय कारसाथे कत बार मारामारी कर बंदर कि देखे ए सब गल्प करते से शिपे थका तर मोटे पचंद छा ओखान बर हार जन से सील होते चेल क्लैसे चार्लि छा जेमन स्मार्ट तेमी आग्रासी स्वभावर 
ग्रीन टीम ढोकार आगे इस्ट कोस्ट सिलर एक इन्स्ट्रक्टर हिसाब से क्या कर सूतरा किल हाउस डाल भात मत बेपार मुफ कल देखे भलो सानडिया फिर गए रोदे गा पोड़ाओ बोल चार्लि अंत तो पर बचर कैलेंडारे निजे के प्रस्तुत करते एक जगह सिल्टर बेज रही है कैलिफोर्निया सानडियागो और वार्जिनिया बीच यही ग्रुपर मध्य बेस भलो प्रतिद्वंदा थे एर कारण भौगोलिक और जनमिति दुटो दल मध्य पार्थक्य खूब ही कम यहीकूले दुटो टीम एक ही प्रशिक्षण और दक्षता रही है तर मिशनगुल एक ही रकम कंतु वेस्ट कोस्ट सिल्डर रेपुटेशन हल तरा एक आयसी एवं आराम प्रिय अपर दिखे इस्ट कोस्टे सूनम हल ता कारहाट नाम कपड़े जो विख्यात और दक्षिणांचलर बसिंदा छस्ट कोस्टे सिल सूतरा चाल एक खुनसुटी हवाटा स्वाभाविक और ये एक कैलेंडर नहीं बसि हतो ठीक ना मिस्टर मे नाक सीटके बोल चार्लि हमीम ना कि कैक बचर आगे हमारेमेट चैरिटर जो एक कैलेंडार बेर सान्डियागो समुद्र तीर दाड़े खाली गाए कि सिल्डे छवि ये गरीब मानुषे कैंसार चिकित्सार तहबिल गठन उद्देश्य तेज़ से प्रचेषा हम सफल हो कस्ट कोस्टे सिलरा यह बेपार्ट तक ठाट्टा तमशा करते चूनार मत सदा इस्ट कोस्टे ऐले क्यों ही कैलेंडार बनाते चाहबे ना बुझले तुम जदि सान्डियागो रोदे दाड़े शार्ट खुले फेला खूब बसि पचंद तो खुब दुखित मजार जुद्ध जार को शेष नहीं सोन चार्लि आगामीकाल शूटिंग रेजे गए मीमांसा करब शूटिंग हलार सब चे शक्तिशाली जगह ग्रीन टीम चार्लि किंबा तर मत बड़ मुखर कारो साथ पेड़ उठार क्षमता नहीं सब समय जोक्सगुलो खूब ही दुरबल हो कथा ना बाड़िए पर दिन शूटिंगे गए निजे सराटा देखान बुद्धिमान क्ज शूटार हिसाब से भलो आलस्काय शैशव काटान फले बंदूक छो नृत्य संगी हमार बाबा मा कख खेलार बंदूक के दी कारण एलिमेंटरि स्कूले शेष करार आगे हमार निजे एक पॉन्ट टू टू बोर् रफल छो वो सब समय बहन करतम बेस छोटो थकते ही बंदूक पिस्तल बहन करार बेपारे बस दायित्व सचेतन छमारे अस्त्र एक प्रयोजन सरंजाम बाबा के अस्त्र के तुम सम्मान देखाते यहाँ दिए कि जाए से सम्पर् तुम सचेतन थकते हैं कि भावे गुली करते हैं रफेल निरापदे रखते हैं से बाबाई शिखिए तर अर्थ ये भूल कि कठिन परिस्थिति को शिक्षा जीवने पाई हमार बा एक शिकार अभिजान पर खूब ठंडा पड़ल परिवार बाड़ीत गलम माँ रान्नाघरे डिनार बना बोन रान्नाघर टेबिले बस खेल हाथ दास्ताना खुले रफेलटा परिष्कार करते व्यस्त छम कि रफेलर चेम्बर परिष्कार करते हैं बाबा के बहुबार देखिए दिए खूब सवधने क्ज करते हैं दीन प्रथम मैगजिन खुले देखते चेम्बारे को गुली आना थे बैर कर तरपर निरापद जैगे तक को ट्रिगार टीपे टीपे परीक्षा कर देखते सब ठीक मत क्च करा ओ घटन एक बेखेल चेम्बारे को गुली आना चेक कर देखी मैगजिन बेर मेझर दिखे तक को ट्रिगार टीपे परीक्षा करते गलम पुरो बाड़ीटा केंपे उठल गुल शब्दे बरफे मत जमे गलम हृदयस्पंदन हाथुड़ी पेटार मत धक धक कर उठल हाथ पा का लगल बाबार दिखे तकाल मेझेर फुटर दिखे चेलें मा और बनरा दौड़े चले एलो कि घटे ता देखार जन्े तुम्हें ठीक आिज्ञेस कर लें बाबा कोकम हाँ रफेलटे आर चेक कर देखल वोटा तक और गुली अवशिष्ट रही कि ना हमार हाथ पा तक का आस्ते रफेलटा तर रेखे दिल दुखित तो बाबा ताके बोल चेम्बर चेक कर देखते भूले गए जार पर विव्रत रफेल क्यों सामलाते हैं से भलोक जानतम 
তারপরও বে খেলেছিলাম বলে একটা ভুল করে বসি বাবা তার নিজের রাইফেল পরিষ্কার করে কোট খুলে হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখলেন তিনি মোটেও রাগ করেননি তিনি শুধু চেয়েছিলেন আমি যেন বুঝি আসলে একটু আগে ব্যাপারটা কত ভয়ঙ্কর ঘটেছে আমার পাশে হাঁটু গেড়ে বসলেন তিনি রাইফেলটা নিয়ে আবারও দেখিয়ে দিলেন কিভাবে রাইফেল পরিষ্কার করতে হয় বললেন বাবা তুমি কি ভুল করেছ সেটা আমাকে খুলে বলো আমি বললাম ম্যাগাজিনটা বের করে চেম্বারটা খালি করতে হবে চেক করে দেখতে হবে ওখানে কোনো গুলি আছে কি না তারপর নিরাপদ জায়গায় তাক করে ট্রিগার টিপে পরীক্ষা করে দেখতে হবে বাবা ওই একবারই আমি ভুল করেছিলাম সেই ভুল থেকে আমি শিক্ষা নিয়েছি এ জীবনে বন্দুক নিয়ে ওরকম ভুল আর আমি করিনি ঠিক যেমনটি দ্বিতীয়বারের মতো ভুল করিনি মুভিং কল দিতে কিল হাউজে ওই ভুলটা আমি জীবনে একবারই করেছিলাম গ্রিন টিমে থাকাকালীন ট্রেনিং চলার সময় আমাদের দিন শুরু হতো খুব ভোরে প্রতি সকালেই আমরা ব্যায়াম করতাম তারপর বাকি দিনটুকু ক্লাসের তিরিশ জনের মধ্যে অর্ধেক চলে যেত শুটিং রেঞ্জে বাকি অর্ধেক কিল হাউজে লাঞ্চের সময় আমাদের পালা বদল ঘটত শুটিং রেঞ্জটা ছিল দুনিয়ার সেরা অন্য সব রেঞ্জের মতো লাইনে দাঁড়িয়ে টার্গেট শুটিং করার মতো নয় আমাদেরকে দৌড়ে হামাগুড়ি দিয়ে ভাঙা গাড়ি জ্বলন্ত টায়ার এসব অনেক কিছুর আড়াল নিয়ে বিভিন্ন ধরনের টার্গেটে গুলি করতে হতো সব সময় দৌড়ের উপর গুলি চালাতে হতো আমাদের সুস্থির হয়ে শ্যুট করার কোনো সুযোগ সেখানে নেই এখানে আসার আগে বেসিক প্র্যাকটিসে শুটিং করেই সবাই এসেছে সুতরাং আমাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হতো যুদ্ধের ময়দান কিংবা উদ্ধার অভিযানে কিভাবে শুটিং করতে হয় ইন্সপেক্টররা আমাদের হৃদস্পন্দন জোরালো করার জন্য কাজ করতেন যাতে করে শুটিংয়ের সময় আমরা শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করতে পারি আমাদের ট্রেনিং ফ্যাসিলিটিতে দুটো কিল হাউস ছিল একটা অপেক্ষাকৃত ছোট অন্যটি আকারে বড় তবে প্রতিবারই এইসব কিল হাউসের ভেতরকার ডিজাইন বদলে ফেলা হতো একটা লিয়াউটে দুইবার অভিযান কখনো চালানো হতো না ইন্সপেক্টররা দেখতে চাইতেন আমরা নতুন নতুন পরিবেশের সাথে কিভাবে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেই ট্রেনিংয়ের গতি ছিল খুবই দ্রুত নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কাজ করতে ব্যর্থ হলে ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হতো আগের ইউনিটে তার মানে এক ধরনের ডিমোশন রিয়ালিটি শোয়ের মতোই প্রতি সপ্তাহে আমাদের সংখ্যা কমতে থাকত সত্যিকারের পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্যে আমাদেরকে প্রস্তুত করার জন্যেই এটা করা হতো আমাদের মধ্যে একজন গ্রে ম্যান ঢুকিয়ে দেয়া হতো তাকে চিহ্নিত করে নিষ্ক্রিয় করতে হতো আমাদের দলের মধ্যে সব থেকে সেরাদের গ্রে ম্যান বানানো হতো না আবার সব থেকে বাজে ফলাফল যে করছে সেও গ্রে ম্যান হতো না তার পারফরমেন্স হতো মাঝারি গোছের এই গ্রে ম্যানকে খুঁজে বের করার জন্য আমাদের মাত্র কয়েক মিনিট সময় দেয়া হতো তাবুর নিচে আমরা একটা পিকনিক টেবিলে বসেছিলাম ইনস্ট্রাক্টররা সবাই এসে এক টুকরো কাগজ দিয়ে গেলেন লেখো টপ ফাইভ আর বটম ফাইভ জেন্টালম্যান তোমাদের হাতে সময় মাত্র পাঁচ মিনিট আমাদের গোপন দলের মধ্যে পাঁচজন সেরা এবং পাঁচজন বাজে পারফরমারের নাম আমাদেরকে লিখে দিতে হবে এটা করার কারণ ট্রেনিংয়ের সময় ইনস্ট্রাক্টররা আমাদের পারফরমেন্স প্রত্যক্ষ করলেও বাকি সময় তারা আমাদের থেকে দূরে থাকতেন আমরা নিজেদের মধ্যে কেমন আচরণ করি কেমন সম্পর্ক বজায় রাখি তারা সেটা জানেন না এমন হতে পারে একজন সেরা পারফরমার সর্বক্ষেত্রে ভালো কিন্তু ট্রেনিংয়ের বাইরে সে অন্যদের সাথে হয়তো খাপ খেয়ে চলতে পারে না মানিয়ে নিতে পারে না অন্য কিছুর সাথে ইনস্ট্রাক্টররা আমাদের কাছ থেকে সেরা পাঁচ আর বাজে পাঁচজনের তালিকা নিয়ে নিজেদের করা তালিকার সাথে মিলিয়ে দেখবেন আমাদের এই বিবেচনা কোনো ক্যান্ডিডেটের জন্য সর্বনাশ হয়ে অবশ্যই দেখা দিতে পারে ক্লাসে কে ভালো আর কে খারাপ সেটা শুরুতে খুব পরিষ্কার ছিল কিন্তু একে একে অনেকের প্রস্থান আর বাদ পড়ে যাওয়ার পর কাজটা মোটেও সহজ থাকল না চার্লি আমার লিস্টে সব সময় সেরা পাঁচের একজন ছিল একই অবস্থায় স্টিভের চার্লির মতো সেও ইস্ট কোস্টের একজন সিল উইকেন্ডে আর অবসরে আমি সব সময় ওদের সাথেই সময় কাটাতাম কাজ না থাকলে স্টিভ সব সময় বই পড়ত তার বেশিরভাগ বই ছিল সাম্প্রতিক বিষয়ের উপর প্রবন্ধ কিংবা কঠিন কোনো রাজনৈতিক বিশ্লেষণধর্মী তার কাছে পোর্টফোলিওর বেশ ভালো একটা সংগ্রহ ছিল সময় পেলেই ল্যাপটপে সে সেগুলো দেখাত 
सिल हिसेबे जेमन असाधारण तेमी राजनीति अर्थनीति एमक खिलाधूला नहीं बे भलो बी पढ़त तर गरण छो हल्का पतला तब सातारे मत नये अनेकटा फुटबल खेलार डिफेंसिव प्लेयारे मत चार्लि सब समय जोर बोलत स्टीफ के ना कि देखते मेटे इँदुर मत लागे से हलो हाथे गोना कैकजुन मध्य एक जन जी पिस्तले हारिए दीते प्रतिदिन क्च शेषे पिस्तल स्कोर देखम चे बी नम्बर पे कि ना चार्लर मत स्टीव ग्रीन टीम आसार आगे इस्टकोस्टर एक जो सिक्यूबी इन्स्ट्रक्टर छ तीन डिप्लयमेंट से सम्मुख युद्ध अभिज्ञता आ रकम खूब कम लोक ही छो इस्टकोस्टे स्टीव छल धी एक ओ समय वेस्ट कोस्टर ऐले केवल इरक और अफगानिस्तान पाठान हत उन्नीसश नब्बे साल दिखे स्टीफ के बसनिया पाठान है तर टीम प्रबल युद्ध मुखे पड़े एगारो सेप्टेम्बर आगे को सीलर जो इन बिरलतम घटना चार्लि और स्टीफ हमार लिस्टे सवार ऊपर छो कितु बाकी बेपारे मूल्यायर क्चटा तहज छा बटम फाइव नहीं तो महा झमेल एक रातेम स्टीफ के रेन्ज हाउस टेबिले निजे रईफलगुल कर गत सप्ताह तुम कदर बटम फाइव रेखे जानते चाहल से कैकजुन नाम बोल तर अने के बाद स्टीफर लिस्टे स्टीफ के बोल ये सप्ताह का तलिकाय रखब बुझते स्टीफ बोल कख कि निजे के रखार कथा भेबेच हमें बोल तीन नाम पे कि शेषे दुटो नहीं मनस्थिर करते मन है नामगुल व्यवहार करते अन्न का और बद दी चाहना अवश्य मन करतम ना दो क्लस खूब खराब कर स्टीव बोल एक झुकी नेब दरकार पांच टी नाम कैक सप्ताह आगे बटम फाइव तलिकाटा फाका रेखे कागज जमा देर चेष्टा कर क्लस दाड़े इन्स्ट्रक्टर बिुद्धाचरण कर सिद्धान नहीं धोपे टेके सारा रत शि भोग करते गाड़ी और बस धक्का दिए दिए रत शेष करते हैं सारा दिन ट्रेनिंग पर एक आराम कर बदले कपाले जोटे दुर्भोग ओ शुक्रवार निजे नाम बटम फाइव नहीं दिल स्टीव तई कर लिखे क्लस नेता से जात बाकी सब मन दिए सुनत मिसिसिपी ते सिक्यूबी ट्रेनिंग पर क्लसर एक तृतीयांश सदस्य बद पड़े गल जरा खूब द्रुत और अल्प समय मध्य सिद्धान लीते व्यर्थ होत तरा सवार आगे बद पड़त ता जो बाकी परीक्षा खराब करा बला जाए ना एर मध्य अने के आबो बाछाई परीक्षा डाका हत नय मास ट्रेनिंग मध्य मात्र तीन मास अतिक्रांत हल परवर्ती छयटी मास खूब एक सहज है ना ट्रेनिंग पर हल विस्फोरक निष्क्रियकरण स्थलुद्ध और जोाजुगे ऊपर प्रशिक्षण नेारे सिल हिसाब से मूल क्ज हल विभिन्न धरण जहाज ए रणतरी आरोहण करा ये बोली आंडारवे कैक सप्ताह धरे विभिन्न धरण जहाज नौका और कार्गोते उठार प्रशिक्षण नहीं जदि अफगानिस्तान और इराके बसिभाग समय निजुक्त छपे पानी स्वच्छंद थका दरकार समुद्रे शत्रुपक्ष बोट और जहाज फुटो को डुबिए दे प्रशिक्षण देखा शेष मासे भिआईपी सिक्यूरिटर ऊपर अनुशीलन करफगान प्रेसिडेंट हामिद कारजाएर फार्स्ट सिक्यूरिटी सबकिछ न्यस्त छो सिल कमांडर ऊपर ट्रेनिंग एसईआर अर्थात सार्वइाइल इवेशन रेजिस्टेंस एंड स्केप एर पर एडभांस कोर्स कर कोर्सर आसल लक्ष्य हल प्रचंड शारिक और मानसिक चाप के सामले उठा इन्सपेक्टर सबाई के क्लान और अधर्य कर चेष्टा करत खूब बजे परिस गुरुत्वपूर्ण सिद्धान नीते बाध्य करत मात्र उपाय सत्यारे युद्ध अनुकरण करतें ता प्रत्येक अपारेशन सफलता और व्यर्थता निर्भर कर आपनार सिद्धान नेारे ओर सम्मुख युद्धे द्रुत और सठिक सिद्धान नीते ना पार्ले सफलता प्राय असम्भव ग्रीन टीम बीडीएसएच एकदम ही आलदा 
কারণ এখানে সাঁতার কাটা ঠান্ডার মধ্যে দৌড়ানো কিংবা শারীরিক পরিশ্রমের কাজগুলোতে পাস করাটাও যথেষ্ট নয় গ্রিন টিভে আসলে মানসিক দৃঢ়তার ব্যাপারটাই মুখ্য এক সময়ে আমাদের কমান্ডিং সংস্কৃতিটাও শিখে নিয়েছিলাম কমান্ড করা হলে সঙ্গে সঙ্গে কাজে নেমে পড়তে হতো আমাদের এক ঘন্টার মধ্যে প্রস্তুত হয়ে নির্দিষ্ট একটা কাজ করতে হবে এরকম আদেশ পাওয়া মাত্র আমরা প্রস্তুত হয়ে কাজে নেমে পড়তাম প্রতিদিন ছটা বাজে একটি করে স্টেজ পোস্ট করতাম এই সব পেজার দিয়ে ইন্সপেক্টররা আমাদের উপর আরও বেশি চাপ তৈরি করতে পারতেন বেশ কয়েকবার আমরা ভোর হবার আগেই পেজার পেতাম কাজে নেমে যাওয়ার জন্য শনিবারের এক রাতে আমার পেজারটা বন্ধ ছিল এর শাস্তি হিসাবে আমাকে আমার সমস্ত সরঞ্জাম নিয়ে পিটি করতে হয়েছে আসলে এটা করা হতো আমাদের অভ্যস্ত করার জন্য মিশনে থাকার সময় যে কোনো মুহূর্তে পেজ করে আমাদেরকে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে প্লেনে ওঠার জন্য প্রস্তুত থাকতে বলা হয় তো সেরকম একটি ডাক পাবার পর চলে এলাম পিটি গ্রাউন্ডে তুমি কি মদ খেয়েছ নাকি আমি শুনতে পেলাম অন্য আরেকজন ছেলেকে এক ইন্সপেক্টর বলছেন অবশ্যই না স্যার বেড়াকে শুধু একটা বিয়ার খেয়েছিলাম বলল সে সময় পেরিয়ে যাচ্ছে অথচ চার্লিকে দেখতে পেলাম না বিশ মিনিট দেরি করে এসে এলো ইনস্ট্রাক্টর মহাখ্যাপ্পা সিদ্ধান্ত নিলেন চার্লিকে এক্ষুনি ফেরত পাঠিয়ে দেবেন ভাগ্য ভালো শেষ পর্যন্ত গালাগালি আর ধমকারির মধ্যেই সেটা সীমাবদ্ধ রইল চার্লি লয়ে গেল আমাদের ক্লাসে নয় মাসের ট্রেনিং শেষ হতে তখন মাত্র এক সপ্তাহ বাকি তখন আমরা ড্রাফট নিয়ে একটা গুজব শুনতে পেলাম স্কোয়াডন পূর্ণ করার জন্য ইনস্ট্রাক্টররা পুরো ক্লাসকে র্যাঙ্ক করবেন তারপর অ্যাসল্ট স্কোয়াডন মাস্টার চিফ গ্রিন টিন থেকে নতুন সদস্য নেবেন ক্লাসের জন্য এভাবেই পালাক্রমে নতুনদের ট্রেনিং আর ডিপ্লয়মেন্ট চলতে থাকে ড্রাফট করার পর গ্রিন টিমের ইনস্ট্রাক্টররা একটা তালিকা পোস্ট করলেন চার্লি আমি এবং আমার বেশিরভাগ বন্ধুবান্ধবী একই স্কোয়াড্রানে অন্তর্ভুক্ত হলাম কংগ্রাচুলেশনস তালিকা দেখে আমাদের ইন্সপেক্টর টম আমাকে বললেন এখানে ইনস্ট্রাক্টর পদে কাজ শেষ করে এই স্কোয়াড্রনের টিম লিডার হিসেবে যোগ দেব কিন্তু আমি যে কোনো সময় পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় সিলদের ডেপ্লয়েড হতে হয় স্কোয়াড্রনের মূল প্রাণ হল টিম আর প্রতিটি টিমের লিডার হন সিনিয়র সিল অপারেটাররা এক একটি টিমে আধ ডজনের মতো অপারেটার থাকে বেশ কয়েকটি টিম নিয়ে আবার একটি ট্রুপস গঠিত হয় ট্রুপসের নেতৃত্বে থাকেন একজন লেফটেন্যান্ট কমান্ডার অনেকগুলো ট্রুপস নিয়ে গঠিত হয় একটি স্কোয়াডন এর নেতৃত্বে থাকেন একজন কমান্ডার অ্যাসল্ট স্কোয়াডনগুলোর সহায়ক শক্তি হিসাবে থাকে ইন্টেলিজেন্স অ্যানালিস্ট আর সাপোর্ট পার্সোনালস একবার টিমে ঢুকতে পারলে ঠিকমতো কাজ করতে পারলে ধীরে ধীরে পদোন্নতি পেয়ে ওপরে ওঠা যায় বেশিরভাগ সময় একজন সদস্যকে একই টিমে রাখা হয় তবে মাঝে মধ্যে গ্রিন টিমের ইনস্ট্রাক্টরদের নির্দেশে অন্য টিমের সাথেও কাজ করতে হয় কিংবা যোগ দিতে হয় ড্রাফট হবার পর দিন আমি আমার সরঞ্জাম নিয়ে সেকেন্ড ডেকে গিয়ে উঠলাম চার্লি আর স্টিভের সাথে ঢুকলাম স্কোয়াডনের টিম রুমে রুমটা বিশাল ছোট্ট একটা বার এবং রান্নাঘরও আছে আমরা সবাই এক কেস করে বিয়ার কিনেছি সেকেন্ড ডেকে আসার প্রথম দিনে এটা নাকি সবাই করে ব্যাপারটা একটা র্যাবাজি পরিণত হয়েছে আমাদের স্কোয়াডন এখন স্ট্যান্ড বাই হিসেবে রইল আফগানিস্তানে ডিপ্লয়েড হবার জন্য গ্রিন টিমে আমার অনেক সঙ্গী সাথী এরই মধ্যে তাদের নিজেদের স্কোয়াডের সাথে সাত সরঞ্জাম নিয়ে নতুন কোনো জায়গায় ডিপ্লয়েড হবার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে আমাদের পাশের ঘরে কমান্ডার এবং মাস্টার চিফের অফিস তাদের ঘরের বেশিরভাগ জায়গা জুড়ে বিশাল একটা টেবিল বেশ কিছু ছোট ছোট কম্পিউটার টেবিলও রয়েছে ব্রিফ করার জন্য রয়েছে বিশাল একটি ফ্ল্যাট স্ক্রিন মনিটর দেয়ালে রয়েছে আগের মিশনগুলোর অসংখ্য ছবি সেখানে বসনিয়া থেকে জব্দ করা যুদ্ধপরাধীদের ব্যবহার্য কিছু সামরিক জিনিস আর আফগানিস্তানের তালেবানদের থেকে উদ্ধার করা কিছু গ্রেনেড আর রকেট লাঞ্চার টেবিলে বসার পর সিনিয়রদের দিকে তাকিয়ে আমি কিছুটা অবাক তাদের সবার লম্বা লম্বা চুল আর দাড়ি হাতে ট্যাটু খুব কমই ইউনিফর্ম পরা গ্রিন টিমের শেষের দিকে আমরাও চুল দাড়ি বড় বড় করে রেখেছিলাম বিগত বছরগুলোতে গ্রুমিং স্ট্যান্ডার্ডে অনেক পরিবর্তন এলেও যুদ্ধের ময়দানে চুল দাড়ি নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামানো হয় না তাদের মাথায় একটা জিনিসই থাকে 
যুদ্ধক্ষেত্রে পারফরম্যান্স আমরা এক একজন এক এক রকম ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসেছি আমাদের জীবনযাপন আচার ব্যবহার আর অভ্যাস এক রকম নয় তবে আমাদের সবার এক জায়গায় মিল রয়েছে দেশের মঙ্গলের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিতে আমরা কারপণ্য করব না টিম রুমে সিনিয়ররা তাদের পরিচয় দিয়ে নিজেদের সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু পরিচিতি তুলে ধরলেন চার্লি প্রথমে মুখ খুলল আমাদের মধ্যে সিনিয়ররা একটু থাট্টা টামাশাও করল শেষে তারা আমাদের সাথে করমর্দন করে আমাদের সাজ সরঞ্জাম ব্যাগ থেকে বের করতে সাহায্য করল খুব মজার সময় কাটল আমাদের সবাই এতটা ব্যস্ত ছিল যে উদ্বিগ্ন হবার সুযোগই ছিল না একটা যুদ্ধ চলছে সুতরাং নতুনদের স্বাগত জানানোর জন্য খুব বেশি সময় নষ্ট করা যায় না আমার কাছে মনে হলো আমি আমার নিজের বেইস ক্যাম্পেই রয়েছি নেভিতে যোগ দেবার পর এরকম একটি কমান্ডের অংশ হবার স্বপ্ন আমি দেখে আসছিলাম এখানে ভালো পারফরমেন্সের কোনো শেষ নেই কতটা অবদান করতে পারব তারও কোনো সীমার এখানে নেই আমার সমস্ত ভয় আর উদ্বেগ তিরোহিত হলো পারফরমেন্স করার সুতীব্র ইচ্ছার কারণে এক বছর আগে তিন দিনের বাছাই পরীক্ষার সময় আমি শিখেছি শুধুমাত্র স্ট্যান্ডার্ড লেভেলে পৌঁছানোটাই যথেষ্ট নয় সাজ সরঞ্জামগুলো বের করতে করতে বুঝতে পারলাম আবারও নিজেকে প্রমাণ করতে হবে এখানে গ্রিন টিমে সুযোগ পাওয়াটাই সব নয় এই ঘরের সবাই একই কোর্স ভালো মতো শেষ করেছে প্রতিজ্ঞা করলাম আমি আমার টিমের জন্য একটি সম্পদে পরিণত হব এর জন্য দিন রাত আমি পরিশ্রম করব সেকেন্ড ডেগ আফগানিস্তানে ডিপ্লয়েড হবার কয়েক সপ্তাহ আগে আমি আমার প্যাকিং লিস্ট প্রিন্ট করে নিলাম এটা দুই হাজার পাঁচ সালের কথা এশিয়ার ওই দেশটাতে ওটাই আমার প্রথম ডেপ্লয়মেন্ট ছিল সিল টিম ফাইভে থাকার সময় আমার প্রথম ডেপ্লয়মেন্ট ছিল ইরাকে লিস্টে বলা হলো আমাদেরকে কি কি জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে আমরা বিগ বয় রুলসের অধীনে ছিলাম এর মানে আমাদের বেশিরভাগ কাজ নিজেদেরই করতে হতো টিমে ঢোকার পর আমিও নিজেকে স্বাবলম্বী করে তুলেছিলাম পরবর্তী তিন মাস কঠোর পরিশ্রম করেছি নিজেকে টিমে একটি সম্পদ হিসাবে প্রমাণ করার জন্য ওখানে থাকতে শিখলাম প্রশ্ন করাতে কোনো দোষ নেই কিন্তু কি ঘটছে না ঘটছে সে সম্পর্কে না জেনে সবসময় শুধু প্রশ্ন করা একটা বোকামি আমি আমার প্রথম ডেপ্লয়মেন্টে কোনো ভুল করতে চাইনি লিস্টে আছে এরকম কোনো জিনিস বাদ পড়ে না যাক তা যেন না হয় তাই টিম লিডারের রুমে গিয়ে তাকে প্রশ্ন করলাম প্যাকিং লিস্ট সম্পর্কে স্যার লিস্টে যা যা বলা হয়েছে তার সবই আমি ব্যাগে ভরে নিয়েছি ঠিক আছে স্যার কফি মগ হাতে নিয়ে তাকে বললাম তিনি বসেছিলেন একটা কাউন্টার টেবিলে তার হাতেও কফি মগ ছিল কিছু কাগজপত্র দেখছিলেন মনোযোগ দিয়ে দেখতে গাড্ডা গোট্টা ধরনের তবে সবার মতো চুল দাঁড়ি বড় নয় ক্লিন শেফড খুব বেশি কথা বলার লোক তিনি নন বিগ বয় রুলসের ব্যাপারটা উনি আবার সিরিয়াসলি নিতে বললেন নেভিতে কতদিন ধরে আছো জিজ্ঞাসা করলেন স্যার ছয় বছর চলছে ছয় বছর ধরে সিলে আছো অথচ তুমি জানো না ডেপ্লয়মেন্টের সময় কি কি জিনিস সঙ্গে নিতে হয় নিজেকে বোকা মনে হল ডেপ্লয়মেন্টের সময় কি কি নেবে বলে তুমি মনে করো হ্যাঁ সব কিছুই গোজগাজ করে নাও তিনি বললেন আমাকে তোমার যা দরকার বলে মনে করো তাই তুমি সঙ্গে নেবে চেক স্যার বললাম আমি আমি আমার কেইজে ফিরে এলাম কেইজ বলতে লকারের কথা বলছি প্রতিটি ডেভগ্রু সদস্যের একটি করে কেইজ রয়েছে ওখান থেকে আমাদের কিটগুলো অর্থাৎ সরঞ্জামগুলো বের করে নিলাম একে একে একটা ব্যাগে ক্লোজ কোয়াটার ব্যাটল অর্থাৎ সিকিউবির জন্য সব কিছুই রাখা আছে আরেকটা ব্যাগে আছে এইচ এ এইচ ও হাই অ্যাটিটিউড হাই ওপেনিং অথবা যাকে আমরা সবাই বলি জাম্প গিয়ার এছাড়াও আছে আরেকটি সবুজ রঙের ব্যাগ আমার কম্ব্যাট সুইমার যাকে বলি ডাইভ স্যুট সব কিছু সুন্দর মতো গোজগাজ করে নিলাম তবে গার্বার টুল নামে পরিচিত জিনিসগুলো মিশনে যাবার পর হাতে দেয়া হয় এতে থাকে চাকু স্ক্রু ড্রাইভার কেচি আর ক্যান খোলার ওপেনার প্রত্যেকে তার রাইফেলের জন্য একটা করে স্কোপ একটা ফিক্সড ব্লেড নাইফ আর এক সেট ব্যালিস্টিক প্লেট দেওয়া হয় এইসব জিনিস ঠিক ঠিক ব্যাগে ভরে নেওয়াটা সহজ কাজ নয় 
ওই দিন আমার টিম লিডার আমাকে কে যে এসে চেক করে দেখলেন আমি সব কিছু ঠিক মতো গোজগাজ করছি কি না নিচের সাপ্লাই রুমে গিয়ে প্রতিটি ব্যাগের জন্য একটি করে গার্বার টুল নিয়ে আসো তিনি আমাকে বললেন বুঝতে না পেরে আমি তার দিকে চেয়ে রইলাম স্যার চারটা গার্বার টুল আনবো হ্যাঁ তোমার কাছে চারটা আলাদা আলাদা ব্যাগ আছে সুতরাং প্রত্যেকটা ব্যাগের জন্য একটা করে গার্বার টুল লাগবে আমার তিন লিটার রিকোয়েস্ট ফর্মের সাইন দিলে আমিও নিচে চলে গেলাম তোমার কি লাগবে সাপোর্ট দলের একজন বলল আমাকে তাকে আমার লিস্ট দেখালাম ঠিক আছে সঙ্গে সঙ্গে বলল সে আমি আসছি কয়েক মিনিট পর একটা প্লাস্টিক বিনে করে প্রয়োজনীয় সব কিছু নিয়ে ফিরে এলো সে আমি মনে মনে হাসি চেপে রাখতে পারলাম না এটা তো স্বপ্ন পূরণের মতো ব্যাপার টিমে এসব প্রয়োজনীয় জিনিস কেনার জন্য হাজার হাজার ডলার খরচ হয়েছে আলমারিটা আরও ভালো ওটার দরজায় লেখা তুমি স্বপ্ন দেখবে আর আমরা সেটা পূরণ করে দেব আমার মতো অস্ত্রপ্রিয় একজনের জন্য ওই জায়গাটা যেন স্বর্গ দুটো এম এইট অ্যাসল্ট রাইফেল আমি পেলাম একটার ব্যারেল ছিল চোদ্দ ইঞ্চি লম্বা অন্যটার দশ ইঞ্চি আরও পেলাম এম পি সেভেন সাব মেশিন গান আর এক সেট পিস্তল তার মধ্যে একটা ছিল সিক্স ওয়ার পি টু টু সিক্স প্রতিদিন আমি যে অস্ত্রটা ব্যবহার করি সেটা ছিল হ্যাকলার অ্যান্ড কচ ফোর ওয়ান সিক্স ওটার উপর টু পয়েন্ট ফাইভ এক্স নাইট স্কোপ লাগিয়ে নিয়েছিলাম আরও পেলাম ইনফ্রারেড লেজার এবং থার্মাল সাইট রাতের বেলায় এগুলো খুবই দরকারি জিনিস কোনো সন্দেহ নেই ডেভ গ্রুতে যেসব অস্ত্র শস্ত্র রয়েছে সেগুলো সেরাদের মধ্যেও সেরা কমান্ড এলাকায় চলাফেরা করার সময় আশেপাশের ভবন থেকে গুলি করার শব্দ শোনাটা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার সারাক্ষণে ট্রেনিং চলতে থাকে ওখানে পুরোপুরি সামরিক সাজে সজ্জিত হয়ে লোকজন এদিক ওদিক ছুটে যাচ্ছে এমন দৃশ্য বিরল নয় সবই আসল লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত করার অংশ হিসাবে এগুলোকে ব্যবহার করে দুই হাজার পাঁচ সালে একদিন আমাদের টিমকে প্লেনে ওঠানো হল আফগানিস্তানে পাঠানোর উদ্দেশ্যে ওই সময়টাতে আমাদের টিম আফগানিস্তান নিয়ে ব্যস্ত ছিল কেননা ইরাকে মোতায়েন করা হয়েছিল ডেল্টা ফোর্সকে ওই বছর ডেল্টার সময়টা ভালো যাচ্ছিল না খুব অল্প সময়ের মধ্যে তাদের বেশ কিছু সদস্য নিহত হয় তারা বাড়তি কিছু অ্যাসল টিম চেয়ে অনুরোধ করলে ডেভ গ্রু তাতে সাড়া দিয়ে আমাদের টিমকেই নির্বাচন করে তবে আমার স্কোয়াডন চাইনি ডেল্টাতে আমার প্রথম ডিপ্লয়মেন্ট হোক ফলে আফগানিস্তানে আমি আমার টিমের সাথে কিছুদিন এমনি এমনি ঘুরে বেরিয়েছি শেষ পর্যন্ত দুজন সিল সদস্য সহ আফগানিস্তান ছেড়ে ইরাকে পাড়ি দেই ডেল্টাকে সাহায্য করার জন্য মাঝরাতের দিকে বাগদাদে পৌঁছাই আমরা আমাদের হেলিকপ্টার অবতরণ করে গ্রিন জোন নামের পরিচিত এলাকায় সময়টা ছিল গ্রীষ্মকাল প্রচণ্ড গরমে গায়ের চামড়া পুড়ে যাবার জোগাড় আর্দ্রতাও খুব বেশি তবে পিক আপ ট্রাকে ওঠার পর খুব ভালো লাগল বাতাস ছিল বেশ ঠান্ডা দুই হাজার তিন সালে সিল টিম ফাইভের হয়ে বাগদাদে আমার প্রথম ডিপ্লয়মেন্টের সময় যেমনটি মনে হয়েছিল ঠিক তেমনটি মনে হল কোনো পরিবর্তন নেই সবই যেন চেনা ইরাক আক্রমণের পরপরই আমরা সেখানে গিয়েছিলাম ইরাকের রাজধানী থেকে উত্তর পূর্ব দিকে মুকো আতিম জলবিদ্যুৎ বাদ রক্ষা এবং নিরাপত্তার কাজে আমাদেরকে নিয়োগ দেয়া হয় আমাদের চেইন অফ কমান্ড আশঙ্কা করেছিল পিছু হটতে থাকা ইরাকি সেনাবাহিনী হয়তো এই বাদটি ধ্বংস করে দেবে যাতে করে আমেরিকানদের সমস্যা হয় পরিকল্পনাটি ছিল খুবই সহজ আর সরল আমরা সরাসরি ওখানে চলে যাব হেলিকপ্টারে করে অবতরণ করব বাঁধের ওপর তারপর বিভিন্ন পজিশনে অবস্থান নিয়ে সুরক্ষার ব্যাপারটি নিশ্চিত করব প্রথম অপারেশনের আগে আমাদের মধ্যে খুব উত্তেজনা দেখা দিল হয়তো আমি কিছুটা নার্ভাস ছিলাম কয়েক ঘন্টার ফ্লাইটে চলে গেলাম সেখানে আমার দলের বিশজন সদস্য একটা হেলিকপ্টারের ভেতর ঠাসাঠাসি করে বসেছিল ঘটনাস্থলের কাছাকাছি চলে আসার পর সিগনাল দেয়া হয় আমাদেরকে দুই মিনিট বাকি ইঞ্জিনের শব্দ ছাপিয়ে ক্রু চিফ চিৎকার করে বলে উঠল হেলিকপ্টারের ভেতরে লালবাতি জ্বালিয়ে দেওয়া হলো সে সময় সময়টা ছিল মাঝরাতের দিকে দরজার কাছে গিয়ে দড়িটা ধরলাম আমি ইঞ্জিনের প্রচণ্ড শব্দের কারণে আর কিছু শুনতে পাচ্ছিলাম না দলের অন্য সবার মতো আমার পরনে ছিল কেমিক্যাল স্যুট 
অস্ত্রশস্ত্র আর সরঞ্জামের একটি ভারী ব্যাগ আমাদের সঙ্গে কয়েকদিনের খাবার দাবার আর পানীয় ছিল আমরা জানতাম না ওখানে কতদিন থাকতে হবে আমাদের নিয়মটা ছিল নিশ্চিত হতে না পারলে লোড কমিয়ে নাও এটা তো ঠিক যত বেশি বহন করা হবে তত বেশি ঝুঁকি বাড়বে তোমার গতি হয়ে পড়বে ধি আক্রমণের সময় দ্রুত পজিশনে যাওয়া সম্ভব হবে না হেলিকপ্টারটি শূন্যে ভেসে থাকা শুরু করলে আমি দড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলাম আমরা প্রায় ত্রিশ ফিট উপরে ছিলাম যখন জমিন স্পর্শ করলাম মনে হলো কয়েক টনের জিনিসপত্র নিয়ে আমি আছার খেলাম আমার পা দুটো ভীষণ ব্যথা করল তারপরও আমার থেকে একশো গজ দূরে গেটের দিকে ছুটে যেতে হলো সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু হেলিকপ্টারের ঘূর্ণায়মান রোটরের কারণে ধুলাবালি উঠতে শুরু করল চোখের সামনে গেটটা দেখতে পেলাম না তার চেয়েও বড় কথা বাতাসের বেগ আমাকে ঠিকমতো দৌড়াতেও বাধা দিচ্ছিল অনেক কষ্টে বন্ধ দরজার সামনে চলে এলাম বাকিরা সবাই আমার পেছনেই ছিল বোল্ট কাটার দিয়ে দরজার তালাটা দ্রুত খুলে ফেললাম তারপর ভালো করে চারপাশটা দেখে ভবনের দিকে এগিয়ে চললাম বাকি টিমমেটদের নিয়ে মেইন বিল্ডিংটা দোতলা কংক্রিটের কাঠামো আর লোহার দরজা আমার টিমমেটরা আমাকে কভার দিলে আমি দরজায় হাত দিয়ে দেখলাম সেটাতে তালা মারা নেই জানতাম না সুদীর্ঘ হলের ভেতর ঢোকার পর কি দেখতে পাব এখন যে কোনো সময় গোলাগুলি শুরু হয়ে যেতে পারে সামনের দিকে এগিয়ে যাবার সময় অনেকগুলো রুম দেখতে পেলাম দুদিকে আর একটু সামনে এগোতেই দূরের একটি ঘর থেকে কিছু নড়াচড়ার শব্দ শুনতে পেলাম প্রথমে দুটো হাত দেখা গেল এরপর বেশ কয়েকজন ইরাকি গার্ডকে দেখা গেল বেরিয়ে আসতে সবার হাত উপরের দিকে তোলা সবাই নিরস্ত্র আমার টিমের কয়েকজন তাদেরকে ঘিরে ধরলে আমি হলের সামনের দিকে আরেকটু এগিয়ে গেলাম ঘরের ভিতরে তাদের একে ফর্টি সেভেন রাইফেলগুলো দেখতে পেলাম পড়ে আছে কোনোটা চেম্বারেই গুলি নেই মনে হলো তারা ঘুমিয়েছিল হেলিকপ্টারের আওয়াজ শুনে ঘুম থেকে উঠে অস্ত্র হাতে নেবার সময় পায়নি ভবনের আকার অনেক বড় হওয়াতে সবগুলো ঘর ক্লিয়ার করতে অনেক সময় লেগে গেল আমাদের বিশেষ নজর ছিল বিস্ফোরকের দিকে বাতটি উড়িয়ে দেবার জন্য কোথাও বিস্ফোরক রাখা হয়েছে কি না খতিয়ে দেখতে হয়েছিল এরকম বিরাট এলাকায় এর আগে কখনো ক্লিয়ারে কাজ করিনি তাই ধারণার চেয়েও সময় একটু বেশি লাগল আমাদের কেউ আহত হয়নি এই অপারেশনে শুধুমাত্র একজন জি আর ও এম কপ্টার থেকে নিচে নামতে গিয়ে গোড়ালি মোচকে ফেলে মেইন বিল্ডিংটা ক্লিয়ার করার পর আমাদের প্লাটুন চিফ আমার কাছে এলেন এই যে আমার রেডিওটা একটু চেক করে দেখো তো বললেন তিনি এটা তো আর কাজ করছে না আমরা এখানে নামার সময় তিনি রেডিওটা কোমরের বেল্টের সাথে আটকে রেখেছিলেন আমার সামনে আসতেই দেখতে পেলাম ওনার হেডফোনটা কাত থেকে ঝুলছে আমি তার পেছনে দেখতে পেলাম পুরো সেটটাই নাই উধা হয়ে গেছে শুধু তারগুলো রয়ে গেছে স্যার আপনার ব্যাগপ্যাক তো নেই তাকে বললাম নেই নেই মানে বললেন তিনি মানে স্যার ওটা নেই কোথাও পড়ে গেছে উনি ব্যাকপ্যাকটা বডি আর্মারের সাথে ঠিকমতো লাগাননি সম্ভবত হেলিকপ্টারের রোটরের বাতাসে ওটা ছিটকে পড়ে গেছে বাঁধের নিচের জলরাশিতে একই ঘটনা ঘটল আমাদের ডাক্তারের বেলায় তার ব্যাগপ্যাকে অনেকগুলো ওষুধ ছিল সেই প্যাকেটটাও ওভাবে পড়ে গেছে কোথাও ওই মিশনে আমরা এমন অনেক সরঞ্জাম ব্যবহার করেছিলাম যেগুলো আমাদের কাছে একদম নতুন ছিল আমাদের ডিপ্লয়েডের ঠিক আগ মুহূর্তে ওগুলো আমাদের দেয়া হয় একটা মন্ত্র ছিল আমাদের যে সরঞ্জাম তুমি এর আগে ব্যবহার করনি তা নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যেও না আমরা সেদিন সেই মন্ত্র পালন করিনি তবে আমাদের ভাগ্য ভালো এতে করে বড় কোনো সমস্যায় পড়তে হয়নি এটা ছিল আমাদের প্রথম শিক্ষা ওই মিশনে আমরা আরও বেশি ভাগ্যবান ছিলাম অন্য একটি কারণে বাঁধের খুব কাছে ইরাকিরা এন্টি এয়ারক্রাফট গান স্থাপন করেছিল গার্ডরা যদি ওভাবে আত্মসমর্পণ না করে লড়াই করত তাহলে আমাদের হেলিকপ্টারকে খুব সহজেই ভূপাতিত করতে পারত তারা ওই মিশনে আমরা অনেক শিক্ষা পেয়েছি কোনো টার্গেট এলাকায় যাওয়ার আগে ভালো ইন্টেলিজেন্স দরকার কোনো রকম প্রাণহানি ছাড়াই আমরা এসব শিক্ষা লাভ করি সচরাচর যেমনটি হয় কঠিন মুহূর্তেই বড় শিক্ষাটা মানুষ পেয়ে থাকে তবে শুধু ভাগ্যের ওপর ভর করে বেঁচে যাওয়াটা আমার একদম পছন্দ নয় এতে আমার অহং বোধে আঘাত লাগে
তিন দিন পর যখন হেলিকপ্টার আমাদেরকে কুয়েতে নিয়ে গেল তখন বুঝতে পারলাম আমার সিল টিম ফাইভের টিমমেটদের যত অভিজ্ঞতায় থাকুক না কেন এ ধরনের পরিস্থিতির জন্য আমরা একেবারেই আনারি কুয়েতের মাটিতে ওই রেকটা ছিল আমাদের সবার জন্যে প্রথম একটা অভিজ্ঞতা ডেল্টা ফোর্স দুই বছর পর আবার বাগদাদে ফিরে গেলাম আগের চেয়ে অনেক অভিজ্ঞ বলা যায় আমাকে তবে সেটাও কিন্তু খুব বেশি নয় আমাকে বাছাই পরীক্ষায় উতরে গ্রিন টিমে ঢুকতে হয়েছে তারপরেও আমি নবীন একজন অন্তত গ্রিন টিমের মতো জায়গায় গ্রিন জোনের মধ্যেই ডেল্টার বেইসটা স্থাপিত ওটা টাইগ্রিস নদী তীরবর্তী এলাকায় শহরের একেবারে কেন্দ্রস্থলে ওখান থেকে খুব কাছেই দুই তলোয়ারের সেই বিখ্যাত ভিক্টোরি প্যারেড গ্রাউন্ডটি ইরাক ইরান যুদ্ধে বিজয়ী হবার পর সেটি বানানো হয়েছিল দিনের বেলায় অনেক সৈনিককে দেখা যেত ওই মনুমেন্টায় দাঁড়িয়ে ছবি তুলছে ডেল্টার হেডকোয়ার্টারটি অবস্থিত সাবেক বাত পার্টির ভবনে আমি ওখানকার জয়েন্ট অপারেশন সেন্টারে গেলাম আমার নতুন টিম লিডার জন আমার সাথে দেখা করার জন্য চলে এলেন একটু পরেই আমি একেবারেই নতুন একজন কোনো ধারণা নেই ইরাকে কি করব কি করতে হবে আমাকে ডেল্টায় ঢোকার আগে রেঞ্জারে ছিলেন জন বেশ বড় সড় বুকের ছাতি আর শক্তিশালী বাহুর অধিকারী তিনি গালে বাদামি রঙের দাড়ি তাকে দেখে লর্ড অব দ্য রিংসের বামুন গিমলির মতো লাগে তবে তার উচ্চতা গিমলির চেয়ে বেশি এই স্বর্গে তোমাকে স্বাগতম আমাকে দেখেই তিনি বললেন গরমটা কি বেশি বলে মনে হচ্ছে তোমার স্যার আপনাদের তো এসি আছে তাকে বললাম এর আগে যখন এখানে ছিলাম তখন একটা তাবুতে থাকতে হতো আমাদের বেশ কয়েক সপ্তাহ পরও এসি জোটে নি না এখানে এখন অবশ্য ভালো থাকার ব্যবস্থা আছে এই বলে তিনি আমাদের ঘরের দরজা খুলে দিলেন ঘরটা আসলে একটা প্রাসাদ ভবন হলওয়েগুলো বেশ চড়া মার্বেলের মেঝে আর উঁচু ছাঁদ তাদের টিমের নতুন কিছু ছেলেদের সাথে আমি আমার টিম লিডার এই ঘরে থাকব এক কোণে আমার ব্যাংক খাটটি দেখিয়ে দিলেন তিনি ব্যাগ আর সরঞ্জাম বিছানার পাশে রেখে ঘরের বাইরে চলে এলাম জনের সাথে তিনি আমাকে প্রাসাদটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন প্রাসাদের নিজস্ব জিম খাবার ঘর আর সুইমিং পুল রয়েছে আসলে একটা নয় বেশ কয়েকটা সুইমিং পুল ওখানে আছে প্রত্যেকটি টিমকে দুটো করে রুম দেয়া হয় একটি টিমে ছিল পাঁচজন করে তাদের মধ্যে একজন ছিল সাবেক ব্রিটিশ রয়্যাল মেরিনের একজন সদস্য যার ছিল দ্বৈত নাগরিকত্ব যুক্তরাষ্ট্রে এসে ডেল্টাতে যোগ দেয় সে বাকিরা জনের মতো সাবেক রেঞ্জার্স কিংবা স্পেশাল ফোর্সের সদস্য নতুন একটি ছেলে ছিল সেখানে সোমালিয়াতে ব্ল্যাক হক ডাউনের ঘটনায় মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিল সে দেখতে একেবারেই অ্যামিসদের মতো বউল কাট চুল আর লম্বা দাড়ি সব সময় সে চুপচাপ থাকত দলের সবার সঙ্গে হাই হ্যালোর পর নিজের সরঞ্জামগুলো ঠিকমতো সাজিয়ে রাখলাম আমি এভাবেই কেটে গেল বাকি রাতটুকু বেশিরভাগ সময় আমাদের কাজ করতে হতো রাতের বেলায় দিনে সাধারণত আমরা ঘুমিয়ে কাটাতাম অনেকটা ভ্যাম্পায়ারদের মতো আমাদের ঘরে একটা সোফা আর একটা টিভি সেটও ছিল এক কাপ কফি নিয়ে টিভি দেখার সময় জন এলেন আমার কাছে শোনো তোমাকে আমরা আগামীকাল অ্যাটাস্ট করছি বললেন জন তোমার কখন কি লাগে আমাকে বলবে ধন্যবাদ স্যার আমি বললাম তাকে জন বললেন আমরা এখানে খুব ব্যস্ত থাকি আজকে অবশ্য কোনো কাজ নেই খুবই বিরল এরকম একটি দিন আমি নিশ্চিত আগামীকাল আমাদেরকে বের হতে হবে সেখানে সময়গুলো কাটত এক ঘামিতে বেশিরভাগ সময় ঘুম থেকে উঠতাম দুপুরের দিকে তারপর সুইমিং পুলের আশেপাশে আইপড নিয়ে আমি ঘুরে বেড়াতাম রেড হট চিলি পেপারস কিংবা লিঙ্কিং পার্কের গান শুনতাম হালকা ব্যায়াম করার সময় কিছুদিন এভাবে কাজহীন ঘুরে বেরিয়েছি আমার এক রুমমেট পুলের আশেপাশে ঘাসের যত্ন নিতে শুরু করে এটা তার শখে পরিণত হয় বালু আর রুক্ষ একটি দেশ সবুজ ঘাস খুব একটা চোখে পড়ে না সুতরাং পুলের পাশে সামান্য কিছু ঘাসের ওপর হেঁটে বেড়াতে আমাদের অনেকেরই ভালো লাগত এরপর আমি নাস্তা সেরে জিমে চলে যেতাম সন্ধ্যার পর শুরু হতো আমাদের ডিউটি 
ডিউটি বলতে সন্দেহ জন কোন জায়গায় টহল দেয়া টার্গেট খুঁজে বের করা আমি ছিলাম রুফ টিমের অংশ এর মানে আমরা এম এইচ সিক্স হেলিকপ্টারে করে টার্গেট করা কোনো ভবনের ছাদে নেমে যেতাম তারপর প্রতিরোধের মুখোমুখি হলে লড়াই করতে করতে নিচে চলে আসতাম পুরো টিম নিয়ে বাকি ফোর্সগুলো আর্মার্ড যানবাহনে করে ঘটনাস্থলে চলে আসত তাদের সহযোগিতায় আমরা ওই এলাকাটি ক্লিয়ার করে নিতাম আমি ওখানে পৌঁছার কয়েকদিন পর এক রাতে শুধু ইঞ্জিন আর বাতাসের শব্দ শুনতে পেলাম চারপাশে ঘন্টায় সত্তর মাইল বেগে বাতাস বইছিল নিজের সিটে বসে থাকতেও আমি বেশ বেগ পাচ্ছিলাম জানতাম শান্ত মনে ঠান্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নেওয়াটাই হল আসল কথা তবে রোলার কোস্টারের মতো পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নেওয়াটা সহজ নয় আমি আমার সেফটি বেল্ট পরীক্ষা করে দেখলাম হেলিকপ্টারের ভেতরের আংটার সাথে ঠিক মতো লাগানো আছে কি না তা না হলে টালমাটাল কপ্টার থেকে যে কোনো সময় আমি বাইরে ছিটকে বেরিয়ে পড়তে পারি নাইট ভিশন গগজ পরে বাইরে চেয়ে দেখি আরেকটা হেলিকপ্টার থেকে কয়েকজন ডেল্টা আমার দিকে চেয়ে আছে তাদের স্যালুটের জবাব দিলাম আমি আমার নিচে শহরের বাড়িঘর আর পথ ঘাটগুলো যেন হিজিবিজি দাগের মতো দেখাচ্ছে আমি বসেছিলাম ককপিটের খুব কাছেই আমার পাশেই ছিলেন জন এক মিনিট শুনতে পেলাম আমার রেডিওতে পাইলট বলছে সে দরজার দিকে আঙুল তুলে আমাদের দেখালো দেখতে পেলাম কো পাইলট তার লেজের বিম নিক্ষেপ করছে শত শত ভবনের মধ্যে একটি টার্গেট ভবনের উপর আমার কোনো ধারণাই ছিল না এরকম কাজ তারা কিভাবে করত উপর থেকে সবগুলো ভবন একই রকম কিন্তু দেখায় এই ভবনের ফাঁকা ছাদের দিকে এগিয়ে গেল আমাদের কপ্টারটি এখানে অবশ্য দড়িবে নামার দরকার ছিল না পাইলট তার কপ্টারটি ছাদের উপর কিছুক্ষণের জন্য ল্যান্ড করতেই আমরা সবাই নেমে যাব দশ সেকেন্ডের কম সময়ের মধ্যে আমরা চারজন কপ্টার থেকে নেমে গেলাম কপ্টারটা সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল সেখান থেকে দরজার কাছে গিয়ে একজন বোমা রেখে বিস্ফোরণ ঘটালে দরজাটা উড়ে যায় কয়েক সেকেন্ড পর নিচের তলার আরেকটি বিস্ফোরণের শব্দ হল এরপরই গোলাগুলি জনের নেতৃত্বে আমরা চারজন সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেলাম তোমরা নামো আমরা অন্য বিল্ডিংয়ের ছাদে নামছি কয়েক ধাপ নিচে নেমে বললেন জন পাশের ভবন থেকে গোলাগুলি শব্দ আসছে বেশ কয়েকটি গ্রেনেড বিস্ফোরণ হলে আমরা দৌড়ে ছাদের এক কোণেই চলে এলাম জন বললেন একটা বিল্ডিং পরেই আমাদের টার্গেট বিল্ডিংটা তোমরা মনে রাখবা পাশের ভবনে আমাদের টিমমেটদের সাহায্য কিভাবে করা যায় সেটা খতিয়ে দেখতে শুরু করলাম আমরা দেখা গেল পাশের ভবনে লাফিয়েই চলে যাওয়া যাবে আগেই বলেছি উপর থেকে সবগুলো ভবনকেই দেখতে এক রকম লাগে আর প্রথমবারের মতো পাইলট আমাদেরকে ভুল জায়গায় নামিয়ে দিয়েছে আমরা দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হলাম টার্গেট ভবনের উত্তর দিক দিয়ে যাব বলে পাশের ভবনে ল্যান্ড করলাম সদল বলে আমাদের পাশের ভবনে চলে যেতে হবে বললেন জন এখানে থাকলে আমরা ওদের কোনো সাহায্যই করতে পারব না পাশের ভবনটি ছিল তিন তলা টার্গেট ভবনের পূর্ব দিকে সেটি অবস্থিত এই ভবনের কারণে টার্গেট ভবন থেকে আমাদেরকে দেখা যাচ্ছে না এটা আমাদের কভার করে রেখেছে রেডিওতে বলতে শুনলাম আমি আমাদেরকে একটা ইগল ঘায়েল করেছে ইগল একটি কোট তার মানে আমাদেরকে কেউ গুলিবিদ্ধ করেছে পরে দেখা গেল এক ডেল্টার উরুতে গুলি লেগেছিল বাকিদের শরীরে গ্রেনেডের স্প্রিন্টার লেগেছিল কম বেশি টার্গেট ভবন থেকে সশস্ত্র যোদ্ধারা গ্রেনেড ছুঁড়ে মারছে সিঁড়ির দিকে ফলে আমাদের অপারেটররা দ্রুত উপরের দিকে উঠতে পারছে না গ্রাউন্ড টিম আহতদের মেডিকে পাঠাতে শুরু করেছে সিঁড়ি থেকে পিছু হটে গেছে তারা আমরা পুরো ব্লকটি ঘুরে টার্গেট ভবনের পূর্ব দিকের একটি তিনতলা ভবন ক্লিয়ার করে ফেললাম টার্গেট ভবন থেকে সশস্ত্র যোদ্ধারা গ্রেনেড ছুঁড়ে মারছে সিঁড়ির দিকে ফলে আমাদের অপারেটররা দ্রুত উপরের দিকে উঠতে পারছে না গ্রাউন্ড টিম আহতদের মেডিকে পাঠাতে শুরু করেছে সিঁড়ি থেকে পিছু হটে গেছে তারা আমরা পুরো ব্লকটি ঘুরে টার্গেট ভবনের পূর্ব দিকে একটি তিনতলা ভবন ক্লিয়ার করে ফেললাম চারপাশে প্রচণ্ড গোলাগুলি আর বিস্ফোরণের শব্দ হচ্ছে ভবনের ছাদ থেকে আমরা টার্গেটকে চিহ্নিত করতে শুরু করলাম কিছুক্ষণ পরপর ওই ভবনের তিনতলার জানালা দিয়ে ইরাকি যোদ্ধারা এ কে ফর্টি সেভেন রাইফেল তাক করে ব্রাশ ফায়ার করে যাচ্ছে দেখলাম আল্লাহ আকবর গুলি করার সময় চিৎকার করে বলছিল তারা পরিস্থিতিটা যেন গীত পাকিয়ে গেছে কোনো অগ্রগতি নেই অবনতিও নেই 
গ্রাউন্ডে থাকা টিমের পক্ষে সিঁড়ি বিয়ে উপরে ওঠা সম্ভব হচ্ছে না আবার আমাদের পক্ষেও ওই ভবনে ছাদে নামার কোনো উপায় নেই রেডিওতে শুনতে পেলাম দশ ব্লক দূরে একটি আর্মি মেকানাইজড ইনফেন্ট্রি ইউনিটকে ডাকা হচ্ছে তারা আউটার রিং সিকিউরিটি দিয়ে থাকে আমাদের দুই রিং এর সিকিউরিটি থাকত ওই রাতে সবচেয়ে কাছে ছিল রেঞ্জার্সদের একটি স্কোয়াড টার্গেট এরিয়ার কর্নারগুলোতে তারা অবস্থা নিয়েছিল এক মাইল দূরে এম ওয়ান ট্যাঙ্ক আর ব্র্যাডলি ফাইটিং সাজোয়া যান টহল দিচ্ছিল তাদের কাছে ছিল টোয়েন্টি মিলিমিটারের গান একটা ব্র্যাডলিকে এখানে আসতে বলো রেডিওতে আমি বলতে শুনলাম ভবনের কাছে ব্র্যাডলি চলে এলে সেটার ইঞ্জিনের শব্দ শুনলাম আমি ওই তিন তলাটা গুড়িয়ে দাও অ্যাসোল্ট লিডার ব্র্যাডলির কমান্ডারকে চিৎকার করে বললেন লোকটা সাজোয়া যানের ছাদের ওপর মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল ভবনের পাশের দেয়াল ভেঙে ঢুকে পড়ল সেটা তারপর ভেতরের প্রাঙ্গণে এসে টোয়েন্টি মিলিমিটার কামান থেকে গুলি ছোড়া শুরু করল তিন তলার দেয়ালগুলো ঝাঁঝরা করে ফেলা হলো মুহূর্তে বড় বড় ফোকর তৈরি হলো দেয়ালে আমি দেখতে পেলাম অ্যাসোল্ট লিডার দৌড়ে ব্র্যাডলির দিকে যাচ্ছেন ফায়ার করতে থাকো চিৎকার করে কমান্ডার বললেন কি গানার কথাটি বুঝতে পারল না পুরো তিন তলাকে গুড়িয়ে দাও আবার বললেন লিডার মাটির সাথে মিশিয়ে দাও ঠিকে ব্র্যাডলি থেকে আবারও ফায়ার করা হলে এক যোদ্ধা চিৎকার করে বলে উঠল আল্লাহ একবার সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা গুলি ছোড়া হলো জানালা দিয়ে কয়েক মিনিট পরেই উইনচেস্টার অবস্থায় পৌঁছে গেল সাজোয়া যানটি মিলিটারি পরিভাষায় উইনচেস্টারের অর্থ হল গুলি ফুরিয়ে যাওয়া আমরা আরেকটি ব্র্যাডলিকে ডেকে আনলাম সেটারও গুলি ফুরিয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত সেটি ফায়ার করে গেল দ্বিতীয় ব্র্যাডলিটা চলে যেতেই তিনতলা থেকে সমানে গুলি ছুটতে শুরু করল যোদ্ধারা জানালা দিয়ে কালো ধোঁয়া বের হতে দেখা গেল আমরা পাশের ভবনের ছাদ থেকে যোদ্ধাদের চিৎকার শুনতে পারলেও কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না কালো ধোয়ার কারণে হঠাৎ একজনের হাত মাথা আর শরীরের অর্ধেকটুকু দেখতে পেলাম জানালার সামনে কোনো কিছু না ভেবে আমি আমার লেজারটা তার বুক তাক করে গুলি করলাম বুলেটের আঘাতে সে ঘরের ভেতর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল হারিয়ে গেল ধোঁয়ার মধ্যে গুলি করা শেষ হলে জন আমার পাশে দৌড়ে চলে এলেন কিছু পেলে জানাল দিয়ে একজনকে দেখেছি গুলি করতে মারতে পেরেছ হ্যাঁ স্যার আমি নিশ্চিত তাকে বললাম ঠিক আছে তুমি এখানেই থাকো জন আমাকে বললেন জন তার নিজের জায়গায় ফিরে গেলে আমি নতুন টার্গেট খোঁজা শুরু করলাম খুন খারাপে নিয়ে ভাবার মতো বিলাসিতা দেখানো কিংবা সময় আমার ছিল না আমার কোনো অনুভূতি হচ্ছিল না ওটাই ছিল আমার হাতে প্রথম কারো নিহত হবার ঘটনা এ নিয়ে আমার মধ্যে কোনো অনুতাপ ছিল না ভালো করেই জানতাম ভবনের ভেতরে থাকা ওই সব লোকজন আমাকে আমার দলের লোকজনকে বাগে পেলে তারাও একই কাজ করত ওদের কাছে আমরা যেমন অনুকম্পা পেতাম না তেমনি আমাদের কাছ থেকেও কোনো ছাড় তারা আশা করতে পারে না এটা যুদ্ধ দর্শন আর নীতিবাক্য কপচানোর জায়গা এটি নয় দু দুটো ব্র্যাডি গুড়ির পরও ভবনের ভেতর থেকে আমরা চিৎকার চেঁচামেচি শুনতে পাচ্ছিলাম সেই সাথে পাল্টা পাল্টি গোলাগুলি টেকনিক্যালি সিঁড়ি বিয়ে উপরে ওঠার অ্যাসল করাটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ কাজ ছিল তারা বিল্ডিংটা উড়িয়ে দেবে বললেন জন বিস্ফোরণের হাত থেকে আমাদের সুরক্ষা করার জন্য ভবনের ছাদ থেকে সরিয়ে ফেলতে চাইলেন তিনি বাকিদের সাথে আমরা গ্রাউন্ডে যোগ দিলাম দেখলাম ডেল্টার এক্সপ্লোসিভ অর্ডিনান্স ডিসপোজাল ইউনিটের একজন ভবনের নিচতলায় গিয়ে থার্মোভ্যারিক বোমা পুতে এলো এই বোমা বিস্ফোরিত হলে প্রচণ্ড শকের তৈরি হয় ফলে পুরো ভবনটি ধসে দিতে পারবে কয়েক মিনিট পরই কাউন্টডাউন করা শুরু হল আমি বিস্ফোরণের জন্য অপেক্ষা করলাম কিন্তু কিছুই হলো না সবাই ইওডি টেকনিশিয়ানের দিকে তাকালো আমরা কেউ বুঝতে পারলাম না কি হয়েছে জনকে দেখলাম তার দিকে এগিয়ে যেতে জন বলল ঘটনা কি স্যার টাইম টাইমিংটা মনে হয় ভুল হয়ে গেছে আমতা আমতা করতে করতে বলল সে আমি নিশ্চিত সে নিজেও ভেবে পাচ্ছে না কেন বিস্ফোরণটা হলো না তুমি কি ডুয়েল প্রাইম করেছো জানতে চাইলেন জন সবাইকে ডুয়েল প্রাইম এক্সপ্লোসিভের ট্রেনিং দেয়া হয়েছিল এর মানে বোমার মধ্যে দুটো ডেটোনেটর অ্যাটাচ করতে হবে যাতে করে একটা ব্যর্থ হলে অন্যটা দিয়ে কাজ সারা যায় নিয়মটা খুব সহজ সরল একটা চেয়ে দুটো অনেক বেশি নিশ্চিত কিন্তু এক্ষেত্রে সেটা করা হয়নি আমাদেরকে এখন নতুন একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে 
আমরা কি আবারও কাউকে পাঠাবো ওই ভবনের ভেতর নাকি অপেক্ষা করব কি ঘটে তা দেখার জন্য আমরা তো জানি না ভেতরে যোদ্ধারা এখন কোন ফ্লোরে অবস্থান করছে আর যে বোমাটা ভেতরে আছে সেটা যে কোনো মুহূর্তে বিস্ফোরিত হতে পারে সুতরাং আমাদের কাউকে ওখানে পাঠানোটা খুবই বিপজ্জনক অবশেষে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো ইও ডি টেককে আবার ভেতরে পাঠানো হবে নতুন একটা ডেটোনেটর অ্যাটাচ করার জন্য তাই হলো আমরা তাকে কভার করার চেষ্টা করলাম কয়েক মিনিট পরই ফিরে এলো ইডিও টেক এইবার কাজ করবে একটু রেগেই বলো জন হ্যাঁ স্যার আমি নিশ্চিত কাজ করবে এবার ডুয়েল প্রাইম সেট করেছি ঠিক সময় বিস্ফোরণটা হলো পুরো ভবনটি ধসে পড়ল চোখের সামনে ধোঁয়া আর ধুলাবালিতে ভরে গেল চারপাশ কুণ্ডুলি পাকিয়ে ধোঁয়া উঠতে লাগলো আকাশের দিকে কিছুক্ষণের জন্য চোখে কিছুই আমরা দেখতে পেলাম না ততক্ষণে ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে দিগন্তে উঁকি দিচ্ছে নতুন সূর্য একটু পরেই আমরা ধুলোবালি আর ধ্বংসস্তূপের মধ্যে তল্লাশি শুরু করলাম ছয়জন যোদ্ধার লাশ খুঁজে পেলাম বেশিরভাগই তিন তলার উপরে ছিল তাদের সবার মুখ পুড়ে কালো হয়ে গেছে জন লক্ষ্য করলেন কিছু যোদ্ধার আশেপাশে বালুর বস্তা আছে দেখেছ তারা পুরো তিন তলা বেরিকেট দিয়ে রেখেছিল বালির বস্তা দিয়ে বললেন তিনি আমাদের ভাগ্য ভালো পাইলট ভুল করে অন্য একটি বিল্ডিংয়ের ছাদে আমাদের নামিয়েছিল সম্ভবত এ কারণেই আমাদের অনেকগুলো প্রাণ বেঁচে গেছে কেন জিজ্ঞেস করলাম আমি জন বললেন আমরা যদি এই ভবনের ছাদে ল্যান্ড করতাম তাহলে আমাদের চারজন তিন তলার বেরিকেট পজিশনের সামনে পড়ে যেতাম আর সেটা হলে আমাদের খবর ছিল কজন বাঁচত কে জানে আমি চুপ করে গেলাম আমাদের ভাগ্য সেদিন ভালো ছিল একটা ভুল আমাদের বাঁচিয়েছে এভাবে ভাগ্যের জোরে বেঁচে যাওয়াটা আমার পছন্দ নয় কিন্তু এরকম যুদ্ধের ময়দানে ভাগ্য সবসময় বিরাট ভূমিকা পালন করে ওখান থেকে ফিরে এলাম আমাদের ঘাঁটিতে সবাই ক্লান্ত আর ক্ষুধার্থ চোখে মুখে ধুলাবালি আর ধোঁয়ার কালি লেগে আছে বিশ্রামের সময় পুরো ঘটনাটি নিয়ে ভেবে গেলাম আমি জনের কথাই ঠিক আমরা যদি ওই ভবনের ছাদে নামতাম তাহলে তিন তলায় প্রচণ্ড লড়াই শুরু হয়ে যেত ওই রকম ছোট্ট জায়গায় দুপক্ষের গান ফাইটের ফলাফল মোটেও ভালো কিছু হতো না এই মিশন থেকে শিখতে পারলাম কখনো কখনো ভাগ্য তোমাকে বাঁচিয়ে দিতে পারে আর বোমা বিস্ফোরণ করতে হলে সবসময় ডুয়েল প্রাইম ব্যবহার করতে হবে ডেপ্লয়েডের শেষে আমি চলে এলাম ডেল্টার ঘাটি হিসেবে পরিচিত উত্তর ক্যারোলিনার পোপ এয়ারফোর্স বেইজে প্লেন থেকে নামার পর ডেন্টার লোকজন আমাকে এমনভাবে স্বাগত জানাল যেন আমি তাদেরই লোকজন ভার্জিনিয়া বিচের উদ্দেশ্যে প্লেনে ওঠার আগে জন আমাকে একটি প্ল্যাগ দিলেন ওটাতে একজন ডেল্টা অপারেটর আর লিটল বার্ড হিসাবে পরিচিত আমাদের মিশনের হেলিকপ্টারের পেন্সিল স্কেচ ছিল ছবির ফ্রেমটা ছিল সবুজ রঙের ছবির পাশে ডেল্টার একটি কয়নও ছিল তাতে এটা তোমার জন্যে বলেছিলেন জন আমাদের টিমের সাথে যারাই কাজ করে তাদেরকেই এরকম একটা প্ল্যাক দেওয়া হয় সোমালিয়ার ব্ল্যাক হক ডাউন ঘটনায় নিহত ডেল্টার স্নাইপার মাস্টার সার্জেন্ট র্যান্ডি সুগার্ড এই ছবিটা এঁকেছিলেন তার মৃত্যুর পর আসল ছবিটাকে পাওয়া যায় সুগার্ডকে মেডেল অফ অনার দেয়া হয় পরবর্তীতে প্রথম ব্ল্যাক হকটি ভূপাতিত হবার পর তিনি প্রতিরোধ করে যান বাকিদের আশা রাখ পর্যন্ত সোমালিয়ার যুদ্ধবাজদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হন এই সাহসী সেনা এগারোই সেপ্টেম্বরের আগে ডেল্টা আর ডেভগ্রু ছিল একই অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী এ দুটো দলের মধ্যে কে সেরা এ নিয়ে চলত অবিরাম বিতর্ক যুদ্ধ শুরু হবার পর এসব ফালতু বিষয় নিয়ে আর কেউ মাথা ঘামাল না আমরা একই অন্যকে ভাইয়ের মতোই দেখতাম জনের সাথে হাত মিলিয়ে ভার্জিনিয়া বিচের উদ্দেশ্যে প্লেনে উঠে পড়লাম আমি দেবগ্রুতে ফিরে এসে চার্লি আর স্টিভের সাথে দেখা হলো আমার তাদের স্কোয়াড্রনটা সবে মাত্র আফগানিস্তান থেকে ফিরে এসেছে চার্লি বলল মনে হয় ওখানে বেশ ভালোই ব্যস্ত ছিলে আর স্টিভ বলল আবার কখন তোমার আর্মি ভাইদের কাছে ফিরে যাবে আমি জানি আমি ঠাট্টার তামাশা করতে পারি না তাদের এই সব ঠাট্টার জবাব আমি দিলাম না তবে ওদের কাছে ফিরে এসে আমার খুবই ভালো লাগছিল হাহা করে হেসে উঠলাম আমি তোমাদের সাথে দেখা হয়ে খুব ভালো লাগছে বললাম মাত্র দু সপ্তাহের ছুটি ভোগ করে আবার ট্রেনিংয়ে চলে গেলাম আমরা আর প্রায় এক দশক ধরে চলেছে 
আমাদের এই বিরামহীন ট্রেনিং